hello and welcome to my channel blue chip finance uh, today we are going to discuss uh, about the investment and portfolio management chapter number one understanding investments ये जो सब्जेक्ट है ये एम बी एम कॉम इवन इन सी एम ए सी एफ ए तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के अंदर ये पढ़ाया जाता है और ये जो अभी रिसेंट कोविड नाइन्टीन की जो इन्वायरमेंट जा रही है इसके अंदर आ, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने देखा होगा कि ये पूरी दुनिया के अंदर बैडली इफेक्ट हुई है तो इस बेहुदा सी इन्वायरमेंट के अंदर इस लेक्चर को एंजॉय करें और इसको समझने की कोशिश करें बहुत सारे मॉडल्स इस एनवायरनमेंट के अंदर क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का इस वक्त पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है तो बहुत सारे मॉडल्स मैंने देखे हैं और उनमें से जो अभी तक मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन ये है कि यूट्यूब जो है ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि बजाय जस्ट मेरी क्लास के बच्चे ही इससे मुस्तफ़ीद हों सारे हो सकते हैं भाई जिस जिसका ये सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जस्ट वॉच वेन यू वॉन्ट टू वॉच दिस सो स्टार्ट करते हैं जी अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट विच डिपेंड्स ऑन सेविंग Uh, we put money into profitable investment proposal in order to generate future revenues to teen cheeze iske andar aa jati hain iski buniyadi definition ke andar ke ek to ye hai ki ye aapka asset hai because of investment investment is always placed in asset side of balance sheet to ye to aapka asset hai and second important thing That it typically depends on saving. Uh, जिस कम्युनिटी के अंदर या जिस मुल्क के अंदर सेविंग का ट्रेंड ज्यादा हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर लोग uh, या वो ओवरऑल कंट्री uh, वो uh, इस सेविंग को इंजेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट के अंदर और वी पुट मनी इन टू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डेफिनेट सी बात है कि उसका जो एम है जो बेसिक एम है टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यूज इन्वेस्टमेंट जो है अगर आम टर्म्स के अंदर बात की जाए तो उसके अंदर जो आम रियल एसेट्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं जो टेंजेबल एसेट्स हैं आम सेंस में इन्वेस्टमेंट को उस सेंस में लिया जाता है लेकिन जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज जस्ट सिंपली पुट योर मनी इन टू इन्वेस्ट इन टू फाइनेंशियल एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट सम फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज नॉट गारंटीड बट एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज तो ये तो होगी बुनियादी तौर पर इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन एंड वेयर टू इन्वेस्ट देर आर थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज Uh, either we make investment in financial assets or marketable securities uh, we can inject uh, our savings uh, as an investment into real assets uh, and we can also uh, inject uh, our money into uh, buying or selling into foreign financial assets so here what is the difference between financial assets and real assets financial assets uh, and marketable securities are those assets those are intangible 
जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं आपके इसके अंदर स्टॉक्स भी आ जाते हैं शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स सिक्योरिटीज ये तमाम आपके जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो तमाम आपके फाइनेंशियल एसेट्स कंसिडर किया जाते हैं जबकि रियल एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जो कि आपके टेंजेबल एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग ले रहे हैं आप कोई मशीनरी ले रहे हैं आप कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो वो टेंजेबल एसेट्स हैं आपके तो फाइनेंशियल एसेट्स और रियल एसेट्स के बीच में ये डिफ्रेंसिएशन है अब तीसरे नंबर पे फॉरन फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स और ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑल दीज इनटेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स बॉन्ड्स सिक्योरिटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स दोव वैल्यू बट रिलेटेड टू फॉरन कंट्रीज आर कॉल्ड फॉरन फाइनेंशियल एसेट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिस्कस्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट and after that we discuss that uh, where should we put uh, our investment after that uh, why we do investment uh sabse pehle number pe to ye hai ji ki excitement hai har shakhs jo hai usko excitement hoti hai jis waqt wo apni jo uski financial worth hai when somebody wants to increase his or her uh, financial worth and in order to take uh, or increase that financial worth he or she has some excitement or feel excitement to increase the financial worth other than excitement uh, there are different other reasons that why we do investment Uh, first of all to offset inflation inflationary devaluation of wealth to offset devaluation of wealth due to time and other factors or simply to increase wealth uh, jaisa ki aap jante hain ke jo jo waqt guzarta hai to mulk ke andar inflation hoti hai jis inflation ki wajah se uh, aapki jo value hai value of money वो डिक्रीज होती है या वैल्यू ऑफ वेल्थ जो है वो डिक्रीज होती है उसके बिहाइंड बहुत सारी रीजंस हैं इन्फ्लेशन एक बुनियादी रीजन है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हैं तो ये तमाम चीजें आपकी जो वेल्थ है उसको डीवैल्यू करती हैं तो इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इफ यू हैव फाइव रुपीज टूडे एंड यू विल हैव फाइव हंड्रेड रुपीज आफ्टर टू ईयर्स आई दीज टू आर इक्वल इन वर्थ और नॉट ऑब्वियसली नॉट द वैल्यू ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज विच यू हैव राइट नाउ इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज विच यू विल हैव आफ्टर टू ईयर्स तो डीवेल्युएशन यहां पे इन्वॉल्व हो जाती है तो जाहिर है कि कोई भी शख्स है कि वो अपनी जो फाइनेंशियल वेल्थ है उसको डीवेल्यू नहीं होने देना चाहता पहली बात तो ये है कि डीवेल्युएशन से बढ़कर वो उसे बढ़ाना चाहता है लेकिन चले अगर हम उसको बढ़ा नहीं भी सकते तो कम अज कम जो वेल्थ की डीवेल्युएशन है वी वॉन्ट टू ऑफ सेट द डीवेल्युएशन ऑफ वेल्थ over the time period so that uh, that uh, these are the reasons that why we do investment after that uh, why study of investment is important uh, first uh, one was why we do investment and after that why we study investment to do perspective hai ji एक तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक और एक कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टर हैं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स का पता होना चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बेसिक का नहीं पता तो आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और आप उसकी गलत डिसीजन मेकिंग करेंगे और जिसके नतज जो है वो फिर एक लॉस की शक्ल में आपके सामने आएंगे और अगर आप कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 
तो फॉर एग्जांपल कई जो हैं वो फाइनेंस के एनालिस्ट हैं और कई फॉर एग्जांपल इसको फाइनेंस से रिलेटेड कैरियर के तौर पे आप इसको इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं यानी कि आपका जो कैरियर है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स देते हैं या आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने की जॉब है आपकी तो ये वजह है कि दो पॉइंट्स हैं कि इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और कैरियर्स पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और दो चीजें इन्वेस्टमेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं रिस्क एंड रिटर्न के आप रिटर्न ऑब्वियस सी बात है हर शख्स रिटर्न हासिल करना चाहता है लेकिन उस रिटर्न के लिए एक फंडामेंटल रूल जो है उसको आप माइंड के अंदर रखें और वो है ट्रेड ऑफ बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क और रिस्क एंड रिटर्न रिटर्न डिपेंड्स करता है पॉजिटिवली रिस्क के ऊपर जितना आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क ज्यादा होगा उसका रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होगा बट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंडीशन ये हंड्रेड परसेंट गारंटीड नहीं है ये कि अगर आप रिस्क बेयर कर रहे हैं और आपको रिटर्न भी उसी के हिसाब से उतना ज्यादा मिलेगा हाँ पॉसिबल है लेकिन इट इज नॉट श्योर हंड्रेड परसेंट दैट इफ रिस्क इंक्रीजेज रिटर्न ऑल्सो इंक्रीजेज इट इज नॉट गारंटीड it depends on certain favorable environments if environments are favorable then obviously return will be greater but if uh, environment is not favorable then it is not guaranteed that return is 100% positively related with risk uh jaisa ki aap in dono mein dekh rahe hain ke इन्वेस्टमेंट uh, जो है उसके ऊपर रिटर्न्स uh, बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं कि उसके ऊपर रिटर्न्स जो हैं वो गिरे हुए हैं ड्यू टू दिस कोविड एनवायरनमेंट तो यहां पे uh, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहां पे अवेलेबल है इसको देखें कि ये जो सेक्टर है इट इट इज शोइंग रिस्क फ्री एनवायरमेंट and risk is uh, started from this point and when risk in is increases return also increases uh, bonds jo hai wo zara risk ke aitbar se zara kam risky hai to yahi wajah hai ki uska return jo hai agar aap itna risk bear karte hain to uske returns bhi itne hi honge lekin stocks jo hain wo as compared to bond Uh, वो ज्यादा रिस्की एनवायरमेंट है तो उसके अंदर अगर आप रिस्क इतना बेयर करते हैं तो उसका रिटर्न भी इतना होगा बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट डिपेंड्स ऑन फेवरेबल कंडीशन इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट देन ऑब्वियसली दिस बिहेवियर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न विल बी अप्लाइड अदरवाइज नॉट आफ्टर दैट types of risk uh, what are different types of risk there are two different types of risk systematic or undiversified risk and unsystematic or diversifiable risk what is systematic or undiversified risk systematic or undiversified risk is simply market risk which exist in the whole market that is why we cannot avoid this type of risk as an individual entity because it is inherent in the whole market for example inflation risk uh, exchange rate risk interest rate risk all these risks are applied on the whole market so we cannot avoid these type of risks so that is why systematic risk is called undiversified or undiversifiable risk and what is unsystematic or diversifiable risk these are different types of risk which is not inherent in the whole market but it is the problem of your business it is the problem of your individual business 
एंड इफ यू टैकल योर बिजनेस एफिशियंटली एंड इंडिविजुअली देन यू कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ रिस्क फॉर एग्जाम्पल इफ योर सेल्स ड्रॉप्स डाउन एंड यू टेक सम मयर्स टू इंक्रीज योर सेल्स देन यू कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिस्टमेटिक और डिवर्सिफाइबल रिस्क After that, uh, we turn to the types of return. Uh, so there are three different types of return: expected return, required return, and realized return. The definitions are very simple to understand uh, through uh, these three names. Uh, first of all, expected return. What is expected return? Is expected return is a type of return. Uh, which is expected by the investor to be earn in the future and not sure but expectations are involved here and what is required return required return uh, is a type of return which is required by the investor for example um, i am expecting uh, that uh, the market will give me the return of 20% on my investment uh, but my requirement is 22% uh, then required rate of return will be the return which is required by the investor uh, in order to gain in future against my investment and what is realized return realized return is a return which is actually realized by the investor for example uh, i was expecting and i required 20% return on my investment and after putting my funds into in an investment i actually realized 20% return then this return will become realized return after that another important thing is risk tolerance which is typically involved in investment decision making process uh, risk tolerance you can say that is your ability aapki kabiliyat ke aap kitna risk le sakte hain risk tolerance is your ability to take the risk either you are risk averse person or you are risk taker uh, for example agar market ke andar bahut zyada uncertainties hain aur aap un uncertainties ko bear nahi kar sakte to aap risk averse type ke investor hain aur agar aap un uncertainties ko uncertainty is simply risk because you don't know that what will happen uh, in next few coming days or even one year or two year or five years and you are not going to uh, invest uh, in the foggy environment in which you don't know about something uh, and you are going to avoid uh, to take an investment and you are going to avoid to put your money in an investment proposal uh, in a foggy environment or uncertain condition uh, then you are a risk averse and risk taker are those investors uh, who take risk in greater tendency and if favorable conditions uh, are present in the market then obviously uh, they will take greater return but once again that it depends on favorable conditions if favorable conditions are present in the market then risk taking is good enough to take uh, otherwise not after that investment decisions investment decisions are typically uh, based on two types of analysis uh one is called security analysis and another one is called portfolio management uh now first of all what is security analysis security analysis first of all it is performed by security analysts and it is the analysis 
विच इज टिपिकली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रेडेबल सिक्योरिटीज एंड टू टाइप ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस आर नॉर्मली परफॉर्म्ड वन इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस फर्स्ट डिफरेंसिएशन बिटवीन दीज टू दैट फंडामेंटल एनालिसिस इज अ लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस सो फंडामेंटल एनालिसिस विच इज अ लॉन्ग टर्म एनालिसिस इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस security analyst uh, determine the political situation of the country economic condition of the country uh, long term relations of the investment environment within a country uh, and in technical and quantitative analysis a uh, lot of uh, statistical analysis or quantitative data analysis in, is involved uh, aapki jo investment hai wo agar सिक्योरिटीज के अंदर लंबे टाइम पीरियड के लिए इफ योर इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन लॉन्ग टाइम पीरियड देन इट इज रिक्वायर्ड दैट यू डू फंडामेंटल एनालिसिस दैट इन लॉन्ग टर्म व्हाट विल द बिहेवियर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन द कंट्री एंड इफ यू पुट योर इन्वेस्टमेंट Uh, for a shorter time period uh, for example if you are going to trade currency or if you are going to trade securities for a shorter time period uh, for example you buy and sell securities uh, within one day within two day or even one week one month uh, then uh, you must do technical and quantitative analysis which is typically depend on the data and uh, in technical and quantitative analysis different aspects of statistics uh, is uh, are applied in the technical and quantitative analysis either regression moving average uh, and uh, other for example cor- correlation variances uh, probability so all these uh, different uh, analysis Uh, are involved in technical and quantitative analysis another one is portfolio management portfolio management uh, is performed by portfolio managers and in portfolio management uh, the analysis of investment proposals in portfolio uh, are done so in uh, portfolio management uh, normally you uh, understand with capital budgeting techniques uh, in which uh, you um, apply different uh, tools uh, either to uh, assess uh, the profitability future profit- profitability of different investment proposals or uh, you uh, can take in capital budgeting techniques either npv or irr or uh, profitability index and payback period uh, in order to ascertain either the investment proposal uh, will be profitable in future or not uh, and there are lot of uh, uh, other analysis like what if analysis scenario analysis simulation analysis which we do uh, in portfolio management or portfolio assessment so portfolio first of all portfolio ko understand kare ke portfolio ke andar uh, koi ek investment single individual investment nahi hoti balki iske andar uh, different set of investments jo hain uh, wo involve hote hain aur that is why it is called portfolio management different investment proposals are certain uh, in order to uh, assess the profit future profitability uh for an investments and fundamental and technical quantitative analysis both are done in this type of portfolio management but it is typically depends on capital budgeting techniques uh after that 
वट आर दोज फैक्टर्स दोज इफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी चेंजिंग एनवायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन पोलिटिकल एनवायरमेंट अदर्स लाइक कोविड नाइनटीन फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी वट इज अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी दैट यू डिड वेल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आइदर सिक्योरिटी एनालिसिस वॉज पोर्टफोलियो बट देर इज एन अनसर्टेनिटी इन द मार्केट दैट वट विल हैपन टू मारो वट विल हैपन आफ्टर वन आवर वट विल हैपन आफ्टर सिक्स मंथ और वन ईयर सो दैट फोगी uh environment is called uncertainty that we are uncertain that what will we get uh in order to uh, when we invest in a certain security or portfolio uh after that changing environment uh, for example changing environment you can just put this into changing environment or uncertainty uh this one all so uh fit in these two conditions that changing environment environment ek dam change ho jaye aur jis waqt aapne investment ka decision liya tha to us waqt environment kuch aur thi lekin jis waqt aap investment ka decision le liya aapne to uske baad environment ek dam change ho gayi to changing environments jo hai ya aap investment ka decision jis waqt aap analyze kar rahe hain to kuch aur hai लेकिन जो ही आप उसको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेने लगे हैं तो एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गई फिर इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उस वक्त तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ठीक थी लेकिन जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर चुके तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर गई फिर सिंपली इन्फ्लेशन फॉर एग्जाम्पल वेन यू डिड इन्वेस्टमेंट द इन्फ्लेशन वॉज कंट्रोल्ड but after doing investment uh, there is a huge inv- inflation uh, within the market and due to this inflation uh, your present values of uh, your inflows will be reduced and political environment uh, political env- environment for example when you did investment uh, that time uh the political environment of the country was very good and uh, it was very favorable for economic growth but when you did investment after some time period uh the political environment of the country uh fallen down so uh, your it will directly hit your investment decision and others like covid 19 uh, for example there are uncertain reasons Uh, within the market or uh, changing environment or uncertainty uh, that you don't know what will happen today or ye tamam cheeze aapke investment decisions ko damage karti hain to iske liye capital budgeting techniques jo ke aap corporate finance ke andar humne jo chapter kiya tha net present value and other investment criteria उसके बाद एक और चैप्टर है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं वो है आपका कैश फ्लो जो आपके कैश फ्लोज हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है टोटल कैश फ्लोज वगैरह उसके बाद जो प्रोजेक्ट एनालिसिस है प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर हम एक स्टेप आगे फर्दर जाके देखते हैं कि आफ्टर कैपिटल परफॉर्मिंग आफ्टर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर एन पी वी इज पॉजिटिव आई आर आर इज नोन profitability index is positive payback period is positive uh, but after all these positive indicators uh, we normally do further project analysis in which uh, we uh, do s- some simulation analysis or what if overall we can say that what if analysis scenario analysis and after those analysis that if this thing happen then what will be next so in project analysis we go further uh, from capital budgeting techniques uh, to avoid uh, all these factors that if this happen then what will we do so i hope ke jald hum uske andar milenge so first of all uh, is chapter ko Uh, आप 
थॉरली स्टडी करें सुने इंजॉय करें और इसके ऊपर खुद से आप एक अपना एनालिस एक अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखें कि इन्वेस्टमेंट है क्या और कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट हम जिस वक्त करते हैं तो किन किन चीज़ों को सामने रखते हैं कौन कौन से एनालिस हम इसके अंदर लेते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जो के इसको इफेक्ट करती है तो पसंद आए अगर काम की लगे तो करें जी सब्सक्राइब अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है जस्ट एंजॉय द वीडियो थैंक यू